Merhaba. E, bu videoda örnek bir e, yapı yapmaya çalışacağım. Yatay, özellikle yatay bir yapı olmasını istiyorum. Yatayda e, ve açılı yüzeylerde e, çeşitli kirişleri koymanın yollarından bahsedeceğim. Öncelikle şu ortadaki iki tane kolonumuzu silelim. Onlara şu an için ihtiyacım yok. Şu 2 ve 3 numaralı gridimizin olduğu yerlere birer tane daha kolon atmam gerekiyor. Hemen kolon menüsüne gelelim. Aslında bir kopyalama işlemi de yapabilirdim. Şu ikisini kopyalayıp değiştirebilirdim. Bir tanesini öyle yapayım. Bir tanesini direkt menüden seçeyim. İsterseniz önce kolona bir çift tıklayalım. En son koyduğumuz şu ekrandaki kolonlar HA300 olduğu için gelen menüdekiler de HA300 olarak geliyor. Onu hemen biraz küçültelim. HA240 olsun. Rengini 9 yapalım. 8'i 9 olsun. Position kısmından boyunu biraz kısaltalım. Boyumuz 6500'dü. 5500 yapalım. Yaklaşık bir 1 metre kadar kısalsın. Modify, Apply, OK diyorum. Hemen 2 numaralı grite bir tane kolunu yerleştirdim. Yaklaşıyorum. Bakalım. Evet. I profil. Şimdi şu 3 numaralı grite de aynısından kopyalayacağım. Şöyle yapalım. Kolona bir kere tıklayalım. Zaten ışığı yanıyor. Yani rengi değişiyor. Tıkladığımızda buradan da anlayabiliriz seçip seçilmediğini. Sağ tuş copy dersek. Copy dedik. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey kolona tuttuğumuz yer ve taşıdığımız yer. Şimdi şöyle bir küçük kare iyice yaklaşayım. Küçük bir kare var. Ona tıklamamız gerekiyor. Ona tam merkezi çünkü kolonun orası. Buradan tutup 3 numaralı gridin aynı şekilde bir Yaklaşalım. Bir kare görmemiz gerekiyor. Tam merkezini. Evet. Merkezini artık interlapta diyebilirim işim bitti. Merkezini bu şekilde kopyalayabiliyorum. Boşluğa bir kere tıkladıktan sonra zaten e, kolonun aktifliği gidiyor. Bu şekilde e, bir kopyalama işlemi gerçekleştirebilirim. Ya da e, şöyle bir yöntem de izleyebilirdim. Şu ilk yaptığımı sileyim. Eğer kolondan tekrar uğraşmak istemezseniz şöyle bir e, kolaylık da var. İlk yaptığım büyük kolonu tıkladım. Tekrar copy yaptım. Şöyle alıp 2 numaralı kolonla grid'i yerleştirdim. Şimdi burada yapmam gereken ekranı bir kere boşluğa tıklıyorum ki ilk seçtiğim e, kolonun aktifliği gitsin. İkinci kopyaladığım kolonu çift tıklıyorum. Bunun position kısmından 5500 HA 240 yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Klasını 9 yaptığım zaman modify dersem apply ok tabii ki. Ee, dediğim gibi bir büyük kolonu kopyalayıp üzerine çift tıklayıp da modify yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tercihinizde kalmış bir durum. Birçok alternatif var teknoda bir kolonu ya da kişi oluşturmak için. Kopyalama seçenekleri var özel special copy special olarak. Onları da tabii e, kullanabilirsiniz. Şu an ben e, iki yöntemi de anlatmış oldum. Bir menüden kolonu çıkartmak var kütüphaneden. Bir hali hazırda ekranda olan bir kolonu kopyalayıp e, üzerine çift tıklayıp değiştirmek var. Bu tamamen e, sizin hangisini seçeceğinize bağlı. Şu an ekranda 4 tane kolonum oluştu. Bir de bunlara kiriş at atmak istiyorum. Kiriş için beam. Çift tıklıyorum beam'e. HA300 ekranımda default olarak geldi. Onu birazcık küçültelim. HA200 olarak seçelim. Apply OK dedim. Rengi 3'müş kalsın. Ekranımızdakilerden farklı bir renk gelecek. E, modify Apply OK dedikten sonra burada dikkat edeceğimiz şey kolonlara mümkün olunca yaklaşmak ve onların şu orta noktasını yakalamaya çalışmak. Üçgen çıkıyor zaten yaklaştıkça. Üçgen çıktı. Bir sonrakinin yaklaşarak üçgen merkezini görene kadar devam ediyorum. Evet şu an interrupt diyorum çıkıyorum. İlk e, kirişimi yerleştirmiş bulunmaktayım. Hemen diğer kısma da bir kiriş yerleştirelim. Zaten ayarımız var. Hemen yaklaşıyorum. Hemen buraya hızlıca koydum. Şu an e, ekranda arkadaşlar kolon ve kiriş iç içe geçmiş şekilde gözüküyor. Şöyle dikkat ederseniz. Bu şu an... E, Yanlış gibi gözükebilir ama bağlantı yaptığımız zaman programın otomatik olarak kesip e, düzeltecek. 
seçeceğimiz bağlantıya göre ayarlarını yapacak. Şu an için bir sıkıntı yok. E, yanlış gibi algılamayın. Dediğim gibi bağlantısını yaptığımız zaman o sıkıntı kalmayacak. Hemen e, ortadaki beam'i de yapalım ve bir sonraki aşamaya geçelim. Bu şekilde Evet. Bunu da yaptıktan sonra e, bir sonraki aşama için e, ayarlarımızı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.